Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Bushmax. Wie im letzten Video, in meinem Einführungsvideo schon beim Ende gesagt, geht es in diesem Video um einen Kocher. Und ja, als allererstes möchte ich euch diesen Kocher jetzt erstmal so vorstellen und später machen wir dann damit auch einen Kochtest. Wir haben hier die Nylon-Tasche, welche sogar am Gürtel befestigt werden kann. Wir haben hier oben eine Plastiköse, die genutzt werden kann. Und hier vorne das Logo von Bushcraft Essentials drauf. Bushcraft Essentials ist ein deutscher Hersteller, welcher Outdoor-Kocher im Bereich der Hoboöfen herstellt. Aber auch Trangia-Brenner, die, also die Gehäuse quasi von den Trangia-Brennern, die Kocher an sich. Ja, wir öffnen nun diesen Kocher, diesen Hoboofen. So viel verrate ich schon mal. Und gucken uns das Ganze genauer an. Als allererstes fällt uns auf, wir haben hier eine wirklich robuste schwarze Nylonhülle. Schwarz, der Ruß wird hier wirklich nicht viel verfärben können. Und ja, das ist schon mal ein guter Vorteil. Wir haben hier zwei Klettmöglichkeiten, um das Ganze zu verschließen. Einmal hier oben und einmal hier unten. Wenn wir jetzt in die vordere Tasche gucken, haben wir eine kleine Möglichkeit, hier einen Feuerstahl zum Beispiel hineinzutun. Hier sind gerade ein, eine Visitenkarte bzw. ein 20-Euro-Coupon und ein Sticker drin, welcher mitgeliefert wird. Hier befindet sich der Hoboofen an sich und den packe ich jetzt einfach mal aus. Die Hülle lege ich jetzt an die Seite, die benötigen wir nicht mehr. Was uns als allererstes bei diesem Hoboofen auffällt, ist, dass dieser Hoboofen in ein Nylonsäckchen geliefert wird, welches allerdings nicht so robust erscheint wie die Nylontasche. Was uns bei diesem Hoboofen natürlich sofort auffällt, ist, wenn wir ihn in der Hand haben, ist er ziemlich schwer in der Hand. Mit Nylonsack und allem drum und dran wiegt dieser Hoboofen um die 1 Kilogramm. Die genauen Daten werde ich gleich einblenden. Wir packen den Hoboofen nun einmal aus dem Säckchen aus. Und haben ihn nun in der Hand. Jetzt fällt uns auf, dieser Hoboofen ist wirklich sehr flach zusammen und hat ein gutes Packmaß, wo er überall reinpasst. Wir werden den Oberofen nun aufbauen und dann kommen wir noch zu zwei mitgelieferten Zusatzmaterialien. Beim Aufmachen des Hoboofens fällt uns sofort die Scharniertechnik ein, die hier angewendet worden ist. Und hier haben wir diese sogenannten Scharniere und überall gleich. Dieser Hoboofen lässt sich im neuen Zustand ziemlich leicht aufklappen. Wir werden nachher noch einen Kochtest machen und gucken, ob sich der Hoboofen dann auch leicht bewegen lässt. Und wir haben hier unten zum Beispiel gleich mal das Ascheblech, was sofort beim Aufmachen hinunterfällt. Das Ascheblech ist nicht herausnehmbar, was für manche Leute nicht wirklich ein Vorteil ist. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Dann fällt der Rost hinunter, wo die großen Stücke drauf liegen. Und dann kann man den Hoboofen so aufstellen, und der Hoboofen ist wirklich sehr, sehr robust. Wenn wir jetzt hier einmal so wackeln, der bleibt wirklich stehen. Der hat eine gute Standfläche. Von der Größe, wenn ich mal meine Hand drauflege, seht ihr es ungefähr. Die Größenmaße, die werde ich euch gleich einblenden. Zu den mitgelieferten Teilen bei der Pro-Version haben wir einen sogenannten Rost, der mitgeliefert wird, welcher einfach oben drauf gelegt werden kann, was ich euch gleich demonstrieren werde. Und mitgeliefert bei jeder Buschbox werden diese Stäbe, die man auch reinklicken kann, um dann kleinere Gefäße aufzustellen. 
Diese Stäbe erfüllen aber noch verschiedene andere Funktionen, welche ich euch gleich einmal zeigen werde. Kommen wir zum Rost. Bei der Buschbox haben wir verschiedene Einkerbungen. Des Weiteren können wir nun den Rost nehmen und einfach hier auflegen. Und der Rost sitzt fest auf dem Kocher drauf. Nun kann man hier Holz einfüllen, anzünden und ein ganz, ganz kleines Gefäß hier drauf machen. Eventuell auch sogar grillen. Ganz einfach wieder abzunehmen. Kommen wir nun zu den Stäben. Die Stäbe haben eine Vielzahl möglicher Einwend Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen können sie hier an die Seite dran gemacht werden, um eventuell die Stabilität zu vergrößern. Zum anderen können sie aber auch hier reingesetzt werden, um mittelgroße Gefäße auch erhitzen zu können. Und um kleine Gefäße erhitzen zu können, können sie auch hier aufgesetzt werden. Natürlich kann man sie auch so einsetzen. Und so einsetzen. Dementsprechend haben wir eine wirkliche Vielzahl möglicher Anwendungsmöglichkeiten. Des Weiteren sehen wir hier 1, 2, 3 Schlitze rechts und links. Und hier genau das gleiche 1, 2, 3 Schlitze rechts und links. Das ist dafür da, um die Stangen hier durchzuführen. Um sie dann, wenn sie fest eingerastet sind, Später eventuell sogar als Kochmöglichkeit zu nutzen, indem man hier einen Trangierbrenner reinsetzt. Aber nicht nur das ist möglich. Auch wenn man kein großes Feuer nutzen möchte, kann man die Stäbe hier runtersetzen und ein kleines Gefäß draufstellen. Dann hat man ein kleineres Feuer und eventuell sogar eine schnellere Erhitzung, weil das Gefäß niedriger ist. In meinen Augen ist das ein wirklich sehr gut durchdachtes System. Und mir gefällt es persönlich sehr, sehr, sehr gut. Den Kocher an sich mit den Stäben und dem Nylonsäckchen bekommt man im Internet bereits ab um die 80 Euro. In der Pro-Version bezahlt man um die 100 Euro. Genauere Informationen blende ich euch nachher ein. Und zur Pro-Version gibt es diese Grillplatte und die Nylonhülle. Des Weiteren bietet Bushcraft Essentials eine Grillplatte XL an, die geht etwas über den Kocher hinaus, aber die soll auch sehr gut die Wärme nach außen leiten und dementsprechend ebenfalls ein sinnvolles Zusatzgadget für diesen Kocher. Kommen wir nun zum ersten Mal dem Anzünden. Hier nochmal ein paar Bilder. Das ist das Bushcraft Essentials Logo. Hier ist die Möglichkeit zum Nachfüllen von Feuerholz. Kommen wir zum Anzünden. So, das Feuer brennt. Schon mal sehr schön. Oh, das ist wirklich eine saugute Flamme die wir hier haben. Oh, da können wir schon die ersten großen Holzstücke nachlegen. Na klar, das brennt jetzt für den Anfang. Dass das qualmt, das geht vorbei. Wir müssen ihn erst mal ordentlich anheizen. Und wir können hier seitlich einlegen das Holz. Und das fängt durch diesen Kamineffekt mit die sehr schnell sehr gut Feuer. Und es ist wirklich sehr schön sehr warm.
Und weil, der, weil dieser Kamin bzw. der Hobeofen so groß ist, können wir sehr große Holzstücke auch nachlegen. Kommen wir zu den Stäben. Diese können wir hier einhaken und den Hoboofen auch woanders hinstellen. Und sobald er ordentlich angeheizt ist, haben wir auch noch kaum eine Hochbildung. Und das ist wirklich gut. So. Und dann stoppen wir gleich mal die Zeit, wie lange der Kocher braucht, um 500 Milliliter Wasser zu kochen. Ein Liter. Bis 500 machen wir jetzt leer. Bis 500 ist leer. Und wollen mal gucken, wie lange er dafür braucht. Und wir haben die erste Blasenbildung am Boden, aber das ist noch kein Kochen. Wir sind gerade bei 4 Minuten 29. Da sieht man das? Ja, da sieht man es. Und der Hobeofen kocht innerhalb von 7 Minuten 40 bei diesem großen Topf ist das wirklich eine große, gu gute Zeit, die der Hoboofen da an den Tag legt. Ähm, die Bushcraft Bushbox XL ist in meinen Augen ein wirklich sehr, sehr guter Hoboofen, den man wirklich sehr, sehr gut zum Kochen im Outdoor-Bereich nutzen kann. Hier sehen wir es nochmal. Richtig schön, diese Blasenbildung beim Kochen des Wassers. So, ich nehme nun den Topf vom Feuer und wir sehen die wundervolle Verbrennung. Von diesem Oberofen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Wahl eures Hoboofens ein wenig weiterhelfen. Ihr müsst aber bedenken, ein Hoboofen hat nie wirklich genau die Leistung, die ein Gaskocher auch hat. Ein Gaskocher hat eine eindeutig höhere Leistung. Aber hiermit bin ich uneingeschränkt 
und kann längere Touren machen, ohne extra Gas Gaskartuschen mitzuschleppen. Und auf besonders langen, langen Touren ist so ein Hoboofen natürlich viel, viel sinnvoller. Und vor allem im Survival-Bereich, wenn mal was sein sollte, dann ist ein Hoboofen das Maß der Dinge in meinen Augen. Ihr könnt natürlich eine andere Meinung sein. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare des Videos. Und ich hoffe, ich habe euch wieder um ein Video bereichert. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, wie bereits schon in den vorherigen Videos erwähnt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt zu den Videos, dann postet sie bitte in den Kommentaren. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal.